Sziasztok! Üdvözlök mindenkit újra a Király Erdőhegységből. Egészen pontosan itt vagyunk a Réli Zicsi barlangnál, innen fogunk indulni a mai túránkra. Völgy baloldali körútját fogjuk bejárni. Rengeteg érdekes sziklaképződményt és barlangot fogunk útba ejteni, valamint lesz két fantasztikus kilátásunk is a Sebeskörös Szurdok völgyére. Úgy aki teheti, az, az tartson velem. Még mielőtt elindulnánk, akkor tartom a helyet, ott a, ott a barlang bejárata, ott bevenni. Tudom, hogy rengeteg jelzés indul innen. Milyen kezd lesz? Piros pont, körülbelül 5 km lesz. De, mint látjátok, rengeteg, rengeteg jelzés indul innen. Egy-két ismertető tábla. A kezdő videóban biztos feltűnt nektek, hogy uh, mi az a romos épület ott mögöttem. Hát ez a régi Pestera menedékház. Hát, mikor utoljára voltam itt, akkor még nem volt ennyire lepukkant állapotból, már mint úgy értem, hogy még a tető szerkezete valamennyire áll, de úgy látom már az is elvesztette a harcot az idővel. Tehát akkor piros ponton fogunk haladni. 5 km lesz. És e, körülbelül 350 méter szintet kell kimászni. De fantasztikus útvonal lesz. Úgyhogy megéri végignézni majd a videót. Már elkezd emelkedni az ösvény. Ugye ezt a 350 métert ezt le kell küzdjük valahogy. Látjátok, eléggé be vagyok öltözve. Magyar idő szerint 4.9. És ide a szúrdok völgybe viszonylag későn süt be a nap, úgyhogy még elég hűvös van. Plusz a szunyók ellen is ezzel védekezek, hogy jó vagyok öltözve.
még itt baktatok, akkor közben elmondom azt is, hogy hogy lehet ide eljutni. Láttátok, eléggé izolált helyen van. Pont most jön a vonat. Kapóra jön, mert erről akartam beszélni. Nem tudom, hogy innen, de talán egy picit ott a fák mögött látjuk. Tehát akkor választ is kaptunk szinte arra a kérdésemre, hogy hogy lehet ide eljutni. Hát a legegyszerűbben vonattal, ugyanis ez a Révi Zicsi barlang, ez sem autóval, sem más közlekedési formával nem lehet megközelíteni. Ugyanis ide a szurdok völgybe csak a vonat jön be. Méghozzá a menetrend szerint közlekedő járatok Nagyarád és Kolozsvár között itt haladnak el. Gyalog lehet még megközelíteni, és akkor viszont a, az autó is játszik. Méghozzá autóval Nagyvárad felül érkezve Körös Topánál, Topa de Kris románul kell letérni a főútról és eljönni egészen Körös Révig ott ott hagyni az autót és akkor a vasút mellett ide elgyalgolni és közben érkezünk is az első barlankhoz mondtam nektek, hogy Rengeteg barlang lesz az útvonal során. Ez a legelső, ez a kecske barlang. Megálltam már feltenni a fejlámpát, mert akkor ide benézünk. És hogy lássunk is valamit. Így csúkszik. Jól tudom, egy idő után elszűkül, tehát egy ilyen pár métert lehetne itt hasonkúszva még bejebb menni. És akkor induljunk is tovább. Akkor amíg mászok felfele, elmondom, hogy a, ez az útvonal, ez a jelzés az egyik kedvenceim közé tartozik. Számtalan szó végig mentem már rajta, de ahogy sose unja meg az ember. És újra és újra mindig lehet benne örömöt. Szinteket már keményen mászuk ki. Egészen a püspök szikláig kell mászni. Lesz egy nagyon jó kilátásunk a, a sebes körös szúldok a sonkörös felőli szakaszára. Igazából a folyó kanyargása miatt 
nem látunk egész a végéig. A vonatnak a pályáját is úgy oldották meg, hogy e, két alagút is van itt nekik a szorosban, mert már nem fértek el a víz és a sziklafal mellett. Láthatjátok, hogy a kék sáv is velünk jön. Ez egy idő után le fog válni tőlünk, viszont egy jó ideig velünk is jön. Ugyanis ez a jelzés a pokolba alankoz visz, amiről már készítettem egy videót. Ezt a jobb sorokra kattintva egy címkébe meg is tudjátok nézni ezt a videót. Mi akkor sonkolyos felől közelítettük meg a kék kereszten. Újabb ilyen zsákutcaszerű kiugró rész. Ezt nem hagyhatjuk ki. és érkeztünk egy fantasztikus szikla képződményhez. Csók kapujának is nevezik. Így néz ki. Még ide kisétálok. És lenézünk. Királydőhegység, Mészkőhegység. Talán mondom se kell, hogy ezért van ilyen rengeteg látványos sziklaképződmény. Ugyanis legkönnyebben ezt formálja a természet és alakítja. Kedve szerint. És most visszabaktatunk a az ösvényre. Itt ágasztunk az előbb. Tettünk egy ilyen kis kört, és akkor folytatjuk is tovább az utat. Amely továbbra is meredeken emelkedik. Talán egy fél perc eltelt, és már érkezünk egy újabb barlanghoz, ami az egyes Devenc barlang. Ebből három lesz összesen. És ha jól tudom, a harmadik a legnagyobb. Fejlámpát felraktam újra, de ebből is csak így belesinteni tudunk. Ha valakit esetleg elkap az eső, miközben erre jár, akkor ezek kitűnő menedékek. Meg a hőség elől is lehet hűsülni. Öt méterre arra pedig ott van már a kettes Devenc barlang. Ez még kisebb.
És akkor érkezünk a hármas Devenc barlankhoz. Ez a legnagyobb, hogy már mondtam. És akkor lámpa felrakva, kicsit bejebb megyünk. Csúszik, és nagyon nagy a páratartalom. Nem tudom, a kamera annyit vesz ebből az akcióból. Remélem, hogy valamennyit igen. Ha jól tudom, itt ősember maradványokat is találtak ebből a barlangban. Képződmény. Úgy látom, hogy kb. a járható rész eddig tart, úgyhogy eddig jövök. De itt már látszik, hogy fantasztikus mészkő képződmények vannak. Az is látszik, hogy Hát picit meg van a feketedve. Egy másik dolog, ha valaki szeretné jönni a barlangba, világítás mindenképp legyen nála. Ugye is mutatom, hogyha, no, hogyha nincs világítás. A kamerámnak a piros fénye ennyi. Itt vagyunk a barlang közepén, tök sötétbe. Félésük kedvéért visszakapcsoljuk a világítást, és akkor indulunk kifele. Szóval itt lámpa nélkül nagyon botorkáljon senki se. Nagyon csúksznak a kövek, és még így is feladat bejönni, világításról, de lámpa nélkül ennek bokatöre is az eredménye, hogy legalább egy bokaficam, ahol ide bejön. Úgyhogy csak óvatosan. Persze, ha valakinek úgy tűnt eddig, hogy nem Romániában vagyunk, akkor itt az első emlékeztető, hogy de igen, ott vagyunk. Szemét persze eldobálva mindenfele. Hát igen, ez már inkább a Balkán. Ha túrázni mentek, akkor az első számú alapszabály, hogy legalább párban menjetek. Tehát minimum két ember legyen, hogyha valaki történik valami, akkor a másik azt tudja értesíteni a megfelelő szerveket, vagy hogy tényleg bármiben tudjon segíteni. Én most egyedül jöttem, de ezen az útvonalon már rengetegszer voltam, és a Király Erdőben is azért otthonosan mozgok, de még mielőtt valaki ugyanúgy elbízná magát, mint én most, 
annak szólok, hogy figyeljen oda, még hogyha már többször is volt egy útvonalon, többször bejárta, akkor is bármikor bármi megtörténhet. Tehát mindig ugyanolyan óvatosnak kell lenni egy útvonalon, mintha az ember most járná be először. Hú, mit a tapló gombák. Most láttam nemrég, hogy a tapló gombából mennyi mindent lehet készíteni. Köztük kalapot, egy nyakkendőt is. Na most képzeljétek el, hogy azokról a gombákból, ott a fán, nyakkendőt csinálnak. Hát, hihetetlen. Úgy látom, hogy már Érkezünk is a kiváltóhoz. Most egy sziklás szakasz jön. Itt eh, kell nagyon figyelni megint. Mert itt meg viperák lehetnek előszeretettel. És akkor Itt van a püspök kilátó. Kégyensúlyozok rá. Na kérem szépen. Én nem megyek tovább. Sebeskörös szurdok völgy. Ha látjátok azt a hidat, ott, ott áll meg a vonat. Ott szálltam én le, vonattal érkeztem. És most a fáktól nem látszik, de körülbelül attól vissza egy olyan 50-100 méterrel van a menedék háza, honnan indultunk reggel. Fantasztikus kilátás. Itt meg, ha jól megfigyelitek, a szikla falban valami csillog. Azok a fém szövekek sziklamászóknak. Mondom, már mondom se kell, hogy sziklamászó paradicsom. És rengeteg viaferrátás útvonal is van. Még lehet oda megpróbálok oda lemenni, és akkor a Hát a másik végére, a révi bejáratra is rálátunk egy picit. De még mielőtt elindulnék, pont jött egy vonat, úgyhogy ezt megvárjuk. Talán haladsz, hogy fog az is, mikor ér be az alagútba. Itt van amúgy itt alattunk, ahol tesz egy ilyen ívet, ott megy be abba az alagútba. Talán most haladszik is. Most van bent az alagútba.
kiegyensúlyoztam ide, mondtam nektek, de hát e, sajnos nincs olyan kilátás, mint amit én vártam, arra mögöttem, szoros másik oldalára, de e, mindenkit megmutatok, hogy e, ott szembe azon a szika falon, ott, ott is leszünk ma. És akkor már ide kimásztam, akkor mutatom, hogy innen mit lehet látni. Téri szonyosok ne jöjjenek utánam. Picit látszik a vasúti sín is. És ott meg a hatalmas sziklafalak. És itt a, hát az ágak között talán látszik, hogy ott már a, ahogy szépen belefut az alföldbe a hegység. És ott a rév látszik, azok a házak itt közel, az, az rév. És onnan jöttem. Idővel. Akkor ez lett volna a püspök szikla. Épp picit hagyom mindenki élvezze a kilátást. És akkor én itt visszamászok, és következő megálló helyünk az a Cárán Páhol lesz, ahol picit bővebben beszélek arról, hogy ki is volt Cárán Gyula, és vajon mitől Páhol a Páhol. És akkor meg is érkeztünk. Itt vagyunk a Cárán Páholyban. Ők ide az első sorba, úgymond. Nézzétek csak, hogy mitől páholy. Nem olyan, mint hogyha itt lennének a székek, és akkor íme a színpad és a díszlet. Fantasztikus. És akkor ígértem, hogy Szárán Gyuláról is mondok pár szót. Nagy természetjáró volt a, itt a Biari hegységben és a Királydő hegységben. Nagyon sok turista utol a neki köszönhető, ugyanis ő taposta ki, ő építette ki ezeket. Még annak idején a 19. század végén, 20. század elején, tehát nagyon, a saját pénzén, tehát nagyon sok mindent köszönhet neki itt a környék. Többek között a, a Révi Zicsi barlang is, ugyanis, ha jól emlékszem, 1903-ban, mikor a vasútépítés itt haladt el, akkor Handul Károlya ketten, aki a főmérnök volt, ők vették észre, hogy itt egy barlang lehet, és ők robbantották be, és úgy alakult ki igazából a bejárata, és onnantól kezdve ő e, járta be, ő kezdte el e, tanulmányozni és e, felfedezni, de az Icsi barlangon kívül például ott van a, a Meziádi vagy Mézgedi barlang, amit még e, Cárán barlangnak is hívnak, ugyanis az teljes egészében e, ő e, fedezte fel, ő e, térképezte e, fel az egészet. Egy Arad megyei születési földesúról van szó amúgy, a 
aki kezdetben ugye a kornak hűen a jogásznak e, tanult, csak aztán, hogyha jól emlékszem, e, sokat betegeskedett, és e, akkor kezdett el így jobban a természetbe járni, és akkor e, fedezte fel, hogy e, itt ez a vihari hegység, ez a környék, ez micsoda egy fantasztikus e, táj, és akkor elhatározta, hogy ő ezzel fog foglalkozni, hogy felderítse, mind, felderítse minden az egész zugát a környéknek. Kezdetben a helybédiek nem fogadták túl szívesen. Nem tudták mire vélni, hogy járja az erdőket. Majd aztán, amikor cserébe csomagok hordásáért és a többi e, jutalmat adott nekik cárán, akkor kezdték látni, hogy e, ez egy jó ember, és e, nem állt nekik. Újabb szemét, sajnos ez a révi Zicsi Barlang elég felkapott hely, aminek, mint tudjuk, hátrűtője is van. Még hozzá ez. Kijönnek az erdőbe az emberek is, össze-vissza eldobálják a szemetet, amit mai napig nem tudok megérteni, hogy miért kell. Nem igaz, hogy nem lehet berakni a táskába, és legközelebbi kukáig elvinni. Nagy hátizsákos túrákon nem tudom, mit csinálnának. Hát nekünk volt olyan, hogy hat napon át vittük a saját szemetünket, és akkor már gondolhatjátok, hogy milyen, milyen adag felgyűlt, és azt még mindig pluszba. Tehát ez a rendje. Kim vagy a természetbe, ne hagyd lábnyomot. Ez a lényeg. Mindent hagyjál sértetlenül, érintetlenül. Úgy, ahogy volt, mielőtt odaérkeztél. Na, kiértünk most egy lankásabb szakaszra. Igazából a következő nagy durranás az a szemközti kilátó lesz. Addig ilyen erdei szakasz lesz. Nagyon hangulatos. Nagyon szeretek itt a király erdőben mászkálni. Szinte minden nyáron itt vagyok. Hágrább egy vagy két napot. Viszonylag egyszerű a megközelítése, mint mondtam. Nagyváradról 50 km például vonattal. Na, és akkor meg is érkeztünk a szalágazásig. Ugye pokol barlang jobbra, és látjátok, szoktak Cárán Gyulának az emlékére egy túrát is szervezni. Ezt mindenkinek ajánlom. Nagyon hangulatos. Ha jól emlékszem, talán az Eke szokta e, szervezni. Az Erdei Kárpát Egyesület. És e, van egy kisebb kör, meg egy nagyobb kör. Úgyhogy mindenki a saját felkészültségének megfelelően tud választani. És akkor nekünk továbbra is a piros pont. A völgy baloldali körútja. És valaki elbizonytalodna, hogy hát jó, jó, de most például ez a jobb oldal. De ha megfordulok, akkor ez esik balra. Hát nagyon egyszerű meghatározni, hogy melyik a völgy jobb és a bal oldala. A völgyet általában egy folyó vagy patak vájta ki. Ilyen esetben nálunk a, a sebeskörös. És ennek a folyónak ugye van egy folyás iránya. És a folyás irányjal megfelelően állunk akkor van bal oldal, és akkor van jobb oldal. Tehát most ez nekünk, megfordulok, tehát így, így ahogy állok, ez a bal oldal, és a másik a jobb oldal. Tehát most jelenleg a bal oldali körúton vagyunk. Ilyen egyszerű ezt eldönteni, és mondom azt is kitaláltátok, hogyha van bal oldali körút, 
Akkor bizonyára van jobb oldal is, így is van. A jobb oldal a kék pötty, kék pont, és terben majd van az is, hogy azt is megmutatom majd nektek egy videóban. Kezdünk a pockok forrásához. Nem fog csörged, ez benne valami kis víz. És akkor itt figyelj, figyelj mindenki. Jobbra elmegy a piros háromszög, amely szintén a Révíz Ícsi barlangtól jön, és Sonkősra megy. És akkor itt nekünk balra kell, továbbra is a piros ponton. Látjátok. És akkor innentől kezdve piros pont és piros háromszög is együtt halad. Mind a kettő ugyanis a barlanghoz visz vissza minket. De előbb szembe látjátok, hogy kicsit most mászni kell, honnan egy gyönyörű kilátó lesz. És akkor érkezünk is. Uh. Oda nézzetek. Bármennyiszer jövök ide, ugyanannyiszor gyönyörű. Amit látunk, az a sebeskörös szurdok völgyének a rév felőli bejárata. Látjátok most az alagutat is. Ott megy be a vonat. Hát a szerencsénk lesz is jönni fog időközben egy, hogy meg tudjam nektek mutatni. Valamint látjátok itt az állomás, itt a híd, és most látszik a, a, az épülete a régi menedékháznak is. Onnan indultunk. És azt is meg tudom nektek mutatni, hogy ott fent, a legfenti tarait, ha látjátok, ott voltunk fent. Ezelőtt egy kb. egy órával. És akkor így szépen végigjöttünk. És most itt vagyunk ennél a kilátónál. Van ám mélység.
akkor rövid sziasztó után indulunk is tovább. Még egy utolsó hátra pillantás a szorosra. Valamint arra, hogy nagyon vigyázni kell. Úgyhogy óvatosan menjen ki mindenki a szélére. Könnyen meg lehet csúszni és egész az aljáig meg se áll az ember. Na, akkor indulás lefele. Innentől kezdve nincs más hátra, mint hogy leereszkedjünk vízszintre. Körös szeretne látni, az itt a környéken rengeteget láthat, ugyanis Romániában folyik a fekete körös, sebes körös, fehér körös, köves körös. De ha még jobban be akarom határolni egy szűkebb zónára, akkor itt az Erdély sziget hegységbe már is hárommal találkozott az ember. Ugye itt van most mellettünk a sebeskörös. Hogyha belényes felé kalandozunk, akkor ott van a fekete körös. És hogyha vasaskői falva felé kiágazunk belényestől, az út viszel amúgy pádisra, Bihar-hegység szívébe, akkor eh, ott még a köve, köre, eh, köves körös van. Ezek közül a sebes körösön raftingolni is lehet. Ki vannak jelölve a start és eh, finish zónák. Valamint a még a köves körösön is lehet raftingolni. Ott elég alacsony szokott lenni a vízállás, úgyhogy kisebb esőzés után ajánlatos szerintem, bár én nem vagyok nagy raftingoló. Kellett egy kis szellő van. Úgyhogy nyugodtan tudunk leereszkedni. És akkor újabb belágozás. Nekünk továbbra is a sima piros pont kell, tehát figyelni nem a kettős piros pont. Tehát itt nekünk nem egyenesen kell menni, hanem balra kell, de még előtte megnézzük ezt a táblát. Ilyen sesőtő nem ajánlott útvonal. Na, hát e, igazából akkor a szikláknál már voltam kint szürke, szürke falaknál. Odáig már elmentem, de ez egy új e, útvonal, ez még régebben nem volt itt. Ezt is ki kell próbáljam egyszer. Át lehet jutni egész e, Sonkörösig, és e, mondom, odáig még sose mentem el ezen az útvonalon, úgyhogy talán a legközelebbi videóban ezt ezt bemutatva, ki tudja. Mint halljátok, megint nem már látszani is fog szerintem. Egyre jobban érjünk le folyószintre. Körös. Nem mutatom, hogy honnan jöttünk le.
Hier ist noch gut so gut. Jetzt mit der das ist ein Wein. Ich habe gut die Jung. Behirtem szinte már folyó szintre, raktingolós bandát én utol értem. Nem nagy a tempójuk, az biztos. Abba hajgatnak jobbra, balra. Hordba a sejt eveznének, már rég nem tennének. Jöbben neki ide, hídra. Lássátok, hogy nem is a szúrdok völgyet. És akkor innen már nincsen sok hátra, kb. 100 méter, és meg is érkezünk a ballonkhoz. Érkezünk is a reggeli kiinduló ponthoz, a Zicsi barlanghoz. Ezzel a körútat be is fejeztük. Úgy baloldali körútját bejártuk. Úgyhogy remélem, hogy tetszett a videó. És hogyha tetszett, akkor és legközelebb is, ha nem tartanátok, akkor iratkozzatok fel. Nyomjátok meg a csengő gombot, és akkor legközelebb találkozunk. Sziasztok!